ஹலோ மை பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கஸ்தூர் உதியா சமையலில் ஓட்ஸ் தோசை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஹெல்தி ரொம்ப டேஸ்டியும் கூட ஸோ ஒரு கப் ஓட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் கோதுமை மாவு உப்பு வெங்காயம் பெப்பர் தான் அதுக்கு எடுக்க போகிறோம் நான் இப்போ வந்து ஒரு ரோல்டு ஓட்ஸ் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது கூடவே மூணு ஸ்பூன் ஒரு கப் ஓட்ஸுக்கு மூணு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணுறேன் இதுக்கு கடலை மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் பட் கோதுமை மாவு டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்குங்க மூணு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு வெங்காயம் வந்து உரித்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு டேஸ்ட்டும் ஸ்மெல்லும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆம்லெட் மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் ஓட்ஸ் தான் சாப்பிட்றீங்கன்னே தெரியாது அண்ட் பெப்பர் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஓட்ஸ் தோசைக்கு சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து ஓட்ஸை பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நீங்கள் வந்து ஓட்ஸை ஊற வச்சு கூட அரைக்கலாம் பட் மார்னிங் டைமில் சும்மா அப்படியே கிரை மிக்சியில் போட்டு ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு ஊற வச்சு செய்கிறதுக்கு டைம் இருந்தாலும் செஞ்சுக்கலாம் அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பேட்டர் தோசை மாவு பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் ஸோ இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஓட்ஸ் பொடி பண்ணினப்போ நம்ம உப்பு சேர்க்கலை அதனால் இப்போ நான் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வந்து நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஒரு கப் ரோல்டு ஓட்ஸை சேர்த்துக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு தோசை அளவுக்கு ரெண்டு மூணு தோசை அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் ஒரு கப் ஓட்ஸ் போட்டுட்டு மூணு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு தோசை வரும் ஸோ அது வந்து நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் டயட்டுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கோதுமை மாவு ஓட்ஸ் எல்லாமே நல்லா கலந்து வரணும் இது கூட நீங்கள் பச்சை மிளகா இஞ்சி இந்த மாதிரி கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் போட்டு சேர்த்துக்கலாம் அந்த உப்பு எல்லாமே கொஞ்சம் சேர்த்து போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைட் டிஷ்ஷே எதுவுமே தேவைப்படாது ஸோ இன்றைக்கி நான் அந்த மாதிரி செய்யலை சும்மா சாதாரணமாக ஒரு பிளெயினாக ஒரு பெப்பர் சால்ட் போட்டு செஞ்சுட்டு கூட சைட் டிஷ் வச்சு தான் சாப்பிட போகிறேன் அதனால் நான் இதில் வந்து மிளகாலாம் சேர்க்கலை ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா அடித்து வச்சுக்கோங்க நல்லா கலந்துடணும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஓகே இது தாங்க கன்சிஸ்டன்சி இப்படி இருந்துச்சுனா தான் தோசை நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் ஒரு டைம் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே இப்போ தோசை கல் வச்சாச்சு கல் வந்து நல்லா சூடாகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் ஓகே சூடாகிடுச்சு கல் நல்லா ஸோ இப்போ மாவு வந்து அதில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு ஆனியன் நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த ஆனியன் எடுத்து இப்போ நான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ பெப்பர் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து பெப்பர் வந்து வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் பெப்பர் சேர்த்துட்டு ஓட்ஸ் சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இது ஓட்ஸ் தோசை மாதிரியே இருக்காது ஒரு ஆம்லெட் மாதிரி தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து இப்படி பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம திருப்பி போடுறப்போ வெங்காயம் வந்து அதிகமாக வெளியே செதறாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் அந்த மாவு மாவாக இருக்கிறப்பயே வெங்காயம்லாம் சேர்த்துடணும் இல்லைனா நம்ம திருப்பி போடுறப்போ கொஞ்சம் வெளியே செதற தான் செய்யும் ஸோ அப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஓகே ஃப்ளிப் ஃப்ளிப் தோசை உடையாமல் ஃப்ளிப் பண்ணுறது பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா ஓகே ஃப்ளிப் பண்ண போகிறோம் பண்ணியாச்சு சூப்பர் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெங்காயமும் வெளியே சிதறாமல் பண்ணிட்டோம் வேணுங்கிற அளவு நெய்யோ இல்லை கீயோ ஏதோ ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க நான் என்ன சேர்த்துருக்கேன் நல்லெண்ணெய் ஓகே பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான சுவையான ஒரு ஓட்ஸ் தோசை ரெடி இதுக்கு நீங்கள் என்ன வேணாலும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் ஒரு சட்னியோ இல்லை ஒரு குருமாவோ எது வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஏன்னா அதில் சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஹெல்த்தான டயட்டுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டு தோசை ஒரு தோசை சாப்பிட்டோம்னாலும் வயிறு ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்